，用微光照亮夜晚，用温暖温润心灵。亲爱的朋友们，欢迎来到微光夜读。新人培训会上，我吐了经理一头，他记恨我把我调去了没人愿意去的销售岗，还美其名曰是为我考虑，让我全面发展。成了公司销冠后，我立刻辞了职。带着所有客户回到了老爸的龙头企业行业年会上，他的身价只配坐在角落，却在看到身处 C 位的我时，震惊的说不出话。我笑着向他挥了挥手，没听说过有的人就爱扮猪吃老虎吗？接下来开始我们本期故事，记得点击订阅并开启小铃铛。诗与梦。你现在就给我收拾东西去销售部报道。经理霍少云的声音冷硬，没有任何商量的余地。我愣住了，这突如其来的调岗命令让我措手不及。我难以置信的看着他：“你说什么？调岗到销售部？我一个写代码的，对卖东西一窍不通，你是不是太荒谬了？”霍少云眉头紧锁，仿佛对我的反应很不满。这是公司的决定，你只需要服从。销售部门现在急需人手，你作为公司员工，理应为公司分担。缺人，你赶紧招啊！凭什么要我分担？我应聘的是软件开发岗，现在却突然要把我调到销售去。你这摆明了是想公报私仇。愤怒让我失去了往日的冷静，我一边用力捶桌，一边怒瞪着他。霍少云的脸色愈发阴沉。诗雨梦，注意你的言行，别忘了你还在试用期，没有资格在这里跟我讨价还价。我紧握双拳，指甲嵌入掌心，毫不退缩的继续据理力争。试用期怎么了？新员工就应该被你们这样随意摆布吗？话一出口，经理办公室内的气氛凝固了。我与霍少云之间的对峙陷入了僵局，而这一切都要从上午的那场意外说起。作为一名刚刚毕业的应届毕业生，我是雨梦，怀揣着对软件开发技术的热爱与梦想，加入了这家规模不大却充满潜力的公司。原本我爸是想让我去他公司直接当管理层的，但我根本不屑于听他的安排。立志要从底层做起，所以尽管我爸极力反对，我还是选择隐瞒身份，来到了现在这家公司。然而，让我没想到的是，这家公司的工作强度大的简直令人发指。我入职没几天，就开启了连夜加班通宵工作的模式，我的身体很快就吃不消了。今天上午的新员工动员大会上。老板的儿子霍少云作为公司总经理，在台上侃侃而谈了三个多小时。我跟其他新员工一起站在台下，腿和脚都酸的不行。就在这时，我突然感到一阵天旋地转，胃里翻江倒海。我连忙捂住嘴巴，拼命压制住想吐出来的冲动，心里知道。这是长时间熬夜不按时睡觉的后果。而正当我弓下身子想要悄无声息的离场时，霍少云的质问声如同晴天霹雳般从会议室的扩音器中传来。那个穿白衣服的，我话还没讲完，你要去哪？我身体不舒服，想吐。我皱着眉，挣扎着想要离开，他却紧紧拉住我。会还没结束。你不能走，想吐的感觉越来越强烈，我急了，用力一推，想要挣脱他的束缚。然而，霍少云却一把将我拽了回来，而他拽回我的动作，最终导致了那无法挽回的一幕。我吐了他一头。回忆到这里，我窃笑着摇了摇头。那一刻的霍少云尴尬的表情和滑稽的模样。到现在，我还历历在目。而此刻的这场争执，似乎就是那场尴尬的延续。我不接受调岗，我深吸一口气，试图让自己平静下来。我是软件开发，我不会做销售，也不想做销售。
你这样不经过我同意就给我调岗，是违法的。”霍少云却不为所动，他恶狠狠地威胁道：“如果你不干，你的试用期就别想过了。”我气愤地离开了经理办公室。出来时却发现我工位上的所有东西全都消失不见了。不用想，我就知道一定是霍少云受益人做的。我跑到了销售部的办公区，发现我的东西果然被随意丢在了一个新的工位上。愤怒再次如潮水般涌上心头，我仿佛能感受到自己的血液在沸腾。这不仅仅是一次调岗。这是一次羞辱，一次公然的报复。我想到了辞职，离开这个让我窒息的地方。但当我脑海中浮现出我爸大笑的神情时，我犹豫了。我不想让他知道我被别人这么轻易就踢走了，不想让他有机会嘲笑我，更不想让自己觉得丢脸。于是，我咬了咬牙，忍下了这口恶气，决定留下来面对这一切。我站在销售部的工位前，目光扫过这一片陌生的环境，不禁苦笑。这里的一切都与我熟悉的编程世界格格不入：嘈杂的电话声、激烈的讨论声，还有时不时传来的成功签约后的欢呼。他们仿佛在提醒我，我已经远离了那个安静的编程角落。坐下来，指尖轻轻触碰着冷冰冰的键盘。周围的喧嚣仿佛都与我无关。这一刻，我陷入了沉思，心中的怒火渐渐转化为一种强烈的报复欲望。我不能就这样忍气吞声，我要让霍少云付出代价，我要报复，狠狠的报复，让他知道我的厉害。从那天开始，我施与梦在销售部的工作目标变得非常明确。我要不惜一切代价削弱霍少云的业绩。我花了一天一夜的时间，想出了一个绝妙的计划，然后从此踏上了一条不同寻常的销售之路。每当有客户询价，我总是毫不犹豫的直接给出最低的价格。能报第三阶梯的，我绝不报第二阶梯的价；能报第二阶梯的。我绝不说第一阶梯的价格。对于那些降不了价的单，我便想方设法申报各种免费活动，或是申请各种赠品。我还专门挑最贵的买。我心中只有一个的想法：绝不让能霍少云的业绩好看。我要用尽一切手段，把所有能送的都送出去，即便有主管不想送的。我也要竭尽全力让他点头。在不知不觉中，我已经成为公司内部口耳相传的销售神话。每一次报价，我都力求将利润空间压缩到极致。那些原本对价格敏感、谈判艰难的客户，在我手中变得异常容易攻克。同事们看我的眼神，也从最初的不解，逐渐转变为敬佩。就这样。我的客户名单像滚雪球一般越滚越大，销售额也随之水涨船高。我的名声在客户间传开，他们纷纷表示，与我合作不仅能得到实惠的价格，还能享受到别家都没有的服务。一年后，事情的发展似乎超出了我最初的预想，我竟然成了公司的销冠了。一年的时间。说长不长，说短不短，足以改变很多事情。当年度总结会议到来，我被宣布为销售冠军的那一刻，我心中五味杂陈。我原本只是想通过削弱霍少云的业绩来报复他，但现在我竟然在不知不觉中成了公司的销售冠军。这个转变让我有些始料不及。但同时也让我感到了一丝莫名的成就感。不过，我原本的目标，让霍少云因业绩不佳而被免职，并没有实现。恰恰相反，由于我成功拿下这么多客户，成交了这么多订单，霍少云的工资和提成反而增加了。一想到这里，我就气得牙痒痒。
周末的傍晚，我回到家里，我爸正坐在客厅的沙发上，手里拿着一份报纸，眼睛挂在鼻梁上，一副悠闲的模样。雨梦，来来来，坐。他放下报纸，朝我招了招手，脸上挂着他那标志性的笑容。我不情愿的走过去，坐在他旁边的沙发上，心里明白，他跟我这么热情，准没什么好事。听说你在公司做的不错，都当上销售主管了。他打量着我，语气里带着一丝调侃：“您消息挺灵通的。”我没好气的回答，心里有些不悦。你当初不来我公司，是不是因为想当销售，不敢跟爸爸开口啊？果不其然，我爸选了一个我最不想聊的话题，然后他眼睛眯成一条缝的继续说道。想当销售，怎么不早说？咱家公司里也有销售岗啊，我这边正好缺个销售主管，你要不要考虑一下？不去，我在这已经是销售主管了。我回答的有些冷淡，心里清楚，我爸这么做肯定有他的目的。那我这给你双倍工资，怎么样？他似乎并不在意我的冷淡，继续用金钱诱惑。爸，这不是钱的问题。我坚定的回答，心里却在盘算着：我还不能走，我还没报复成霍少云呢。那是什么？我爸追问着，眼神里带着一丝探究。我不想去，就是不想去，哪有那么多为什么？我有些不耐烦，心里对我爸的用意十分怀疑。爸，您就别装了，我直言不讳，语气中带着一丝不满。您是不是又在打什么坏主意？我能有什么主意呀、啊？我爸哈哈大笑，似乎被我的话逗乐了。我就是觉得你在我的公司，咱们父女俩一起打拼多好。您真这么想？我半信半疑的看着他，我还能骗你不成？我爸拍了拍我的肩膀，一副慈父的模样。当然，如果你能帮我把你们公司那些客户拉来，就更好了。那都是些蚊子腿，你也要？我简直哭笑不得了！蚊子腿怎么了？你爹我就是从蚊子腿做起来的，现在还不是做成行业龙头了？我爸理不直气也壮，甚至有些得意洋洋的说道：“爸，您就别费心了。”我站起身，准备结束这次谈话。我在现在的公司很好，我不打算离开。你这孩子怎么就这么倔呢？我爸也跟着站起身，语气里带着一丝无奈。就是这么倔，随您了。我说完，便转身回了房间。接下来的日子里，我虽然日夜苦思冥想，却始终没有想出一个完美的报复霍少云的方法。然而，当月末的工资单发到我手中时，我却发现了一个严重的问题：我作为销售冠军的奖金没到账。我立即找到财务部门询问情况。财务部的小张看着我，有些为难地说：“施主管，是霍经理让我们先不发的。”我心中的怒火一下子被点燃了，我直接冲向霍少云的办公室，没有敲门，直接推门而入。霍少云，你凭什么扣下我的奖金？我站在他的办公桌前，声音因为愤怒而有些颤抖。霍少云从文件中抬起头，看着我，脸上带着一丝不易察觉的笑意。石雨梦，你这么急做什么？坐下说，少废话。你告诉我，我的奖金呢？我坚持站着，目光如炬。那个呀，我打算用在你的销售团队上，给他们发奖金。霍少云轻描淡写的说着，用我的奖金给我的团队发奖金。我几乎不敢相信自己的耳朵，这是什么道理？很简单，你的业绩是团队工作的成果，自然应该回馈给团队。而且你新官上任，大家帮助了你这么多，你总得给大家发点福利，不是？霍少云说的冠冕堂皇，但我一下就听得出了他话里的言外之意。他是想道德绑架我，你这是报复。霍少云，我再也忍不住，直接质问他：“你是不是记恨当初我图你一头的事，所以才这样报复我？”
霍少云放下手中的文件，靠在椅背上，好整以暇的看着我，眼神中带着一丝挑衅。是又怎样？就算你升了职，我依然是你领导。你到最后还不是得听我的？就像你当初滚到销售部一样。你，我气得一时语塞。没想到他竟然如此明目张胆。我怎样？霍少云继续挑衅。当初你让我在那么多人面前丢了脸，难不成你以为拿了个销冠我就会放过你了？你想得美！我深吸了一口气，心中的怒火已经燃烧到了极点。我明白了，和霍少云这样的人没有什么道理可讲。霍少云，你敢承认就好，但我告诉你，我不是任你揉捏的软柿子。你欠我的，我迟早会让你十倍偿还。他挑了挑眉，眼神中闪过一丝玩味。好啊，我等着你。我倒要看看你这个小虾米能掀起什么风浪。我冷笑一声，转身离开，心中已有了计较。这次我要用实力让他明白，小乔我失语的代价将会是万劫不复。离开霍少云的办公室后，我感到前所未有的愤怒与无力。我深刻的意识到。如果我继续留在这个公司，与霍少云这样的人共事，我恐怕永远无法得到应有的尊重和公正对待。因此，我需要一个新的开始。也许，我爸之前提出的那个建议也不是不能考虑。第二天一早，我走进了老板的办公室，提出了我的离职申请。老板，感谢您这段时间的关照。但我想，我可能不适合继续留在公司了。我尽量保持平静，将离职信递给了他。老板接过我的离职信，脸上闪过一丝惊讶，但很快被精明的算计所取代。雨梦，这是怎么了？是不是工作上有什么不顺心的事情？有什么困难，我们可以一起商量，慢慢调整。我心中冷笑。知道老板的挽留不过是因为我能给公司带来的利益，而不是真正的关心我的去留。老板，谢谢您的好意，但我还是决定离开。老板见我态度坚决，脸上的表情变得有些阴沉。石雨梦，你要知道，公司培养你不容易。你这么一走，公司为了培养你投入的那些花销，不就打水漂了？你这是什么意思？我皱着眉问道。要走可以，但你得把培训费留下，或者你再在这里多干两年，这笔钱我就不跟你计较了。老板的眼睛里闪烁着奸诈的金光，能当老板的果然都是奸商。我冷冷的看着他，心中对这位所谓的老板再无半点敬意。公司从来没给我提供过任何培训。连个带我的师傅都没有，你只是担心少了一个能为您赚钱的工具，想趁机讹我一笔吧。就在这时，霍少云走了进来，看见桌上的辞职信，脸上带着得意的笑容。爸，施雨梦要离职。老板看了他一眼，有些不悦。少云，你来的正好，帮我劝劝雨梦。霍少云却笑了笑。接过我手中的离职申请书，看都没看就签了字，不用劝了，我批准了。我愣住了，老板也愣住了，显然没想到霍少云会这么快就批准了我的离职。霍少云看着我，语气中带着一丝嘲讽：“石雨梦，你以为你是谁？公司离了你，照样赚。”我冷冷的看着他，心中的怒火再次被点燃。霍少云，你以为你又是谁？公司有了你，才是真的灾难。霍少云被我的话气得脸色铁青，老板则在一旁沉默不语，似乎在气自己这个傻蛋而不争气。无论如何，离职文件到手，我解脱了，我不再理会他们，转身走出了办公室。走出公司大门之际，我心中万分期待的想着。下一次见面的时候，他们会不会惊掉下巴？离开那个充满黑暗和压榨的公司后，我回到了家。老爸坐在沙发上，手里拿着一份报纸。
但目光却不时的瞥向我，显然他的注意力并不在报纸上。回来了，老爸放下报纸，平静的问道。我点了点头，有些疲惫的坐在沙发上。你都知道了，老爸微微一笑，眼中闪过一丝睿智的光芒。你是我的女儿，你的事情我怎么可能不知道？我苦笑一声，摇了摇头。说实话，真的有点失望。但我也终于明白了什么叫及时止损。有些事从一开始就是错的。老爸拍了拍我的肩膀，鼓励道：“这就是成长。每个人都会遇到挫折和困难，但重要的是要学会面对和克服他们。”现在你有一个新的开始，一个全新的机会。我抬起头，看着老爸的眼睛：“你是说去你的公司吗？”老爸点了点头。梦宇科技需要你，我也相信你能够为公司带来新的活力和创新。毕竟你可是我的女儿。我深吸了一口气，感受到了老爸对我的信任和期望。我知道这是一个重新开始的机会，也是一个证明自己的机会。好，我去。我坚定地说道。老爸露出了满意的笑容。很好。销售部经理的岗位还空着，明天我直接带你去报道。听到老爸又说让我直接当高管，我连忙摇了摇头，说道：“我不要，我要从哪儿跌倒就从哪儿爬起来。我还想做销售主管。”老爸听了我的话，眼中闪过一丝赞赏的光芒。好，有志气，那就从销售主管开始吧。就这样，在老爸的支持下。我加入了梦宇科技，担任了销售主管的职位。新的环境，新的挑战，让我充满了斗志和期待。我深知销售是一个需要充分了解产品和市场的职位，所以到了公司后，我立刻开始日夜努力加班，熟悉公司的业务和产品，并以梦宇科技销售主管的名义逐个联系我之前给前公司拉去的客户们。接下来的日子里，我以更优惠的价格、更完备的服务体系和更好的品牌效应，向他们一一抛出了橄榄枝。很快，就有客户开始响应。这些客户之前都我建立了深厚的信任关系，再加上梦宇科技一直是行业龙头。他们对梦宇科技的合作机会表现出了浓厚的兴趣，一些客户甚至直接表示愿意和我们签约。我心中充满自豪，我知道我的努力开始有了回报，但我也清楚这只是一个开始，我还有更多的工作要做。接下来，我要用我的实际行动，把霍少云欠我的一样一样讨回来。随着时间的推移。我在梦宇科技的努力逐渐显现成效，一个又一个客户转而投入了我们的怀抱。这一转变自然没有逃过霍少云及其父亲的眼睛，他们也逐渐察觉到是梦宇科技在与他们争夺市场。他们心里虽然有气，但他们也知道细胳膊是拧不过大腿的，只能通过不断降价来试图留住客户。但只是徒劳无功。在业界备受瞩目的年度发展大会上，几乎所有行业内的知名公司都派出了自己的代表。而正是在这样的场合，我父亲作为梦宇科技的代表，凭借公司的卓越竞争力、广泛的影响力以及在行业中的关键性地位，被赋予了压轴发言的重任。并且坐在了第一排的核心位置，而霍氏企业则被安排在了不起眼的最后一排。这不仅是地位的象征，更是实力的体现。会议开始后，各位代表纷纷上台发言，分享各自的经验和见解。而当轮到我父亲上台讲话时，全场立刻安静下来，所有人的目光都聚焦在他身上。父亲清了清嗓子，开始了他的演讲。他详细的介绍了梦宇科技的发展历程、创新成果以及对未来的展望。
，他的演讲深入浅出，引人入胜，赢得了在场观众的阵阵掌声。然而，就在父亲演讲即将结束时，霍少云突然站了起来，他面带愠怒，大声质问道：“梦宇科技作为行业内的大公司，为什么要和我们这样的小公司恶性竞争？”你们这样抢夺我们的客户，是不是太过分了？全场的目光都转向了霍少云，一片哗然。父亲却保持着冷静和微笑，他轻轻的以四两拨千斤的口吻说道：“霍先生，我们梦宇科技一直倡导的是公平竞争、良性发展。至于您提到的具体业务竞争策略，我想，我们的新进销售主管。”对此最有发言权，他今天也在现场，不如让他来详细解答您的疑问，如何？说着，父亲转向了我，示意我走上台去。在场的所有人目光齐刷刷转向我父亲所看的方向。我适时的站起身，穿着得体，自信满满的步入会场中央。聚光灯下，摄像机的镜头纷纷转向我。这一刻。我成为了全场的焦点，我稳步走向前台，目光掠过霍少云略显错愕的脸，从容不迫地接过话筒：“霍先生，竞争本身并不可怕，可怕的是停止进步。梦宇科技的每一步决策都是基于市场分析和客户需求，我们提供更优的产品和服务，这不仅是对客户的尊重。”也是对行业的推动。我们欢迎任何形式的公平竞争，因为它能激发创新，促使我们共同进步。至于恶性竞争，我想那是对我们的误解。我们始终秉持诚信经营的原则。一番官方回复的模板话术说出口后，我的话掷地有声，既表明了立场，也巧妙的回击了霍少云的质疑。在场的同行们纷纷点头，不少人为我的沉着冷静鼓掌，而霍少云他爸则面色复杂的拉着儿子坐回了座位。这一刻，我深刻体会到，企业间真正的胜利不在于言语的交锋，而在于实力的展示和格局的高度。自从我在行业大会上公开露面并表明身份后，霍少云的处境。变得十分尴尬。他私下找到我，约在一个僻静的咖啡馆见面。我本想拒绝，但出于好奇，还是决定去听听他想说什么。雨梦，我想跟你谈谈。霍少云坐在我对面，声音里带着一丝颤抖。我冷冷的看着他，没有说话。霍少云从包里掏出一个信封，推到我面前。这里面是你之前销冠奖金的两倍，你能不能高抬贵手，放过我们？我看着那个信封，心中一股厌恶感油然而生。霍少云，你以为钱能解决一切吗？霍少云低下头，声音更加卑微：“不是，我，我错了。我知道我当初不该那样对你，我只是，只是一时糊涂。”我冷笑了一声。语气中带着明显的挖苦。你现在知道错了。当初你私吞我的奖金，不发给我的时候，怎么没想到会有今天？霍少云的脸色变得极为难看，他张了张嘴，却说不出话来。我继续说：“你以为用钱就能收买我，让我放弃追究你的责任？你未免太小看我了。”霍少云低下头，不敢与我对视。是雨梦，我我知道我错了，我只是希望你能给我一个机会。我站起身，将信封推回到霍少云面前。霍少云，你听好了，这还早着呢，你欠我的，我要一桩桩一件件讨回来。霍少云抬起头，眼中闪过一丝慌乱。你，你这是什么意思？我冷冷的看着他，一字一句的说：“霍少云。”你以为这就结束了？不，这才刚刚开始。霍少云的脸色变得极为难看，他似乎意识到我不会这么轻易放过他。霍少云突然站起身，
，恼羞成怒的指着我：“诗与梦，你以为你有什么了不起的？不过是一个小小的销售主管而已，你还想端了我们家公司不成？是我就是要端了你们家公司。”我冷冷的看着他，丝毫没有被他的愤怒所影响。霍少云，你挺好。我的身份可不只是梦宇科技的销售主管，我是梦宇科技未来的接班人。霍少云愣住了，他显然不敢相信自己听到的话。他结结巴巴的开口：“你你在说什么？”我很满意他的反应，冷笑着一字一顿的继续说道：“霍少云，你欠我的不只是钱，还有尊重和公正。不过没关系。”这些很快我就会亲自一桩桩一件件跟你讨回来，把你的钱拿回去。他改变不了你过去的行为，也买不到我对你的宽恕。等我说完，霍少云的脸色已变得极为难看，他似乎意识到自己彻底惹错了人。我拿起包，转身离开了咖啡馆，留下霍少云一个人愣在原地。自从在咖啡馆与霍少云的交锋之后，我更加坚定了自己的决心。我回到公司，投入了更加紧张的工作之中。父亲看出了我的变化，一天晚上，他将我叫到了他的办公室。雨梦，你过来一下。父亲的声音透过工作电话传来，带着一丝严肃。我走进他的办公室，只见他正站在窗前。眺望着远方的夜景，爸，您找我有什么事？我轻声问道。父亲转过身看着我，眼中闪过一丝复杂的情绪。雨梦，我知道你最近做了很多努力，也取得了不小的成绩。我点了点头，不知道父亲接下来会说什么。父亲深吸了一口气，继续说道：“我年纪大了，身体已经明显不如从前了。”我想把公司的事务逐渐交给你来管理。我愣住了，没想到父亲会突然提出这个提议。爸，我我有些犹豫，不知道该如何回应。父亲摆了摆手，打断了我的话：“雨梦，我知道你在担心什么，但我相信你有这个能力，也有这个决心。”我看着父亲那坚定相信我的眼神，心中涌起一股暖流。我知道，这是父亲对我的期望，也是他对我的信任。爸，我会努力的。我认真的回答，心中充满了对未来的希冀。父亲满意地点了点头。好，我就等你这句话。然而，就在我接受了父亲的提议，开始逐步接触公司管理事务时，霍少云却开始了他的反击。他开始在行业内散布关于梦宇科技的负面消息，说我们在业内恶性竞争，试图垄断行业，还非法盗取用户数据，试图破坏我们的声誉。霍少云不愧是个下三滥的人，只会使些下三滥的手段，心中涌起一股怒火。这不仅仅是对我个人的攻击，更是对我父亲多年心血的侮辱。我决定亲自出面解决这个问题。雨梦姐，这样做会不会太冒险了？我的助理小李担心地说。我摇了摇头，轻笑着说道：“不用担心，现在正是我们展现梦宇科技实力的时候。”我召集了公司的公关团队和法务团队，开始制定应对策略。我们迅速发布了一份声明。澄清了霍少云散布的谣言，并公布了一系列证据，证明我们的清白。这样就够了吗？小李问道。我冷笑了一声，这只是一个开始。为了进一步消除公众的疑虑，我提议与霍少云进行一场公开辩论，就我们之间的争议进行面对面的交流。施小姐，霍少云先生已经同意了您的提议。法务团队的负责人告诉我，我点了点头，心中却在思考如何利用这次机会彻底击溃霍少云的阴谋。辩论前夕，我与公关团队一起准备了大量资料，反复模拟辩论场景，确保每一个细节都无懈可击。雨梦姐，
：“你真的有信心赢吗？”小李看着我，眼中带着一丝担忧。我微笑着拍了拍他的肩膀：“小李，你忘了吗？我们梦语科技的口号是什么？”小李想了想，然后恍然大悟：“勇往直前，永不言败。”我点了点头：“没错，这就是我们的信念。”辩论那天。我们在一家酒店的会议室里面对面坐着，周围坐满了来自各个媒体的记者。诗雨梦，你不要得意的太早。霍少云看着我，眼中闪过一丝怨毒。我冷冷的看着他，回答：“霍少云，你错了。我之所以能站在这里，靠的不是得意，而是实力。”辩论开始，灯光聚焦，摄像机的红点如繁星闪烁。记录着这场对决的每一个瞬间。辩论会上，霍少云的眼神中闪烁着一丝狡黠。站在台上，首先对我发难：“诗雨梦，你非法盗取用户数据，这是对行业规则的严重违反。”霍少云语出惊人，在场的记者和观众一片哗然，纷纷交头接耳。面对记者们的镜头，我不为所动。平静的回应，霍少云，你所谓的证据不过是断章取义、捏造事实。梦宇科技严格遵守法律法规，我们的数据来源合法合规，全部基于用户自愿提供的授权。我一边说着，一边展现了由用户自主选择授权的界面。霍少云似乎早有准备，他继续攻击。真是有什么样的爹，就有什么样的女儿。你之前在我公司任职，离职之后就利用那段时间获悉的客户信息，挖走了我们家的客户，这是业内众所周知的事情。你爹现在也用这些不正当手段来推动梦宇科技的发展，这绝非一个企业家应有的行为。我不屑的笑了笑，语气中带着明显的讽刺。霍少云，你真是可笑！那些客户原本就是我亲自拉去的，他们后来会选择梦宇科技，是因为我们的产品在各方面都更有优势，服务更加周到，客户有权选择更好的合作伙伴。这有什么意外的？为了证明我的话，我请来了几位客户代表，他们公开作证。证实是他们自愿选择与梦宇科技合作，并且对我们的产品赞不绝口。我接着展示了梦宇科技的软件系统与霍少云公司产品的详细对比，从技术架构到用户体验，从市场反馈到客户评价，一项一项清晰的展示在大屏幕上。各位请看。梦宇科技的软件系统与霍少云先生的产品，在核心算法、数据处理能力以及用户交互设计上有着本质的区别。我指着屏幕上的数据，详细解释着每一项差异。霍少云的脸色越来越难看，他开始支支吾吾，无法给出有力的反驳。在场的记者和观众开始纷纷摇头。对霍少云的指控表示怀疑。霍少云，你所谓的盗取信息，实际上是客户基于自身利益做出的明智选择。我直视霍少云，每一个字都充满了力量。你还有什么想说的吗？霍少云的脸色变得极为难看，他开始支支吾吾，试图再次发起攻击，却发现自己的论点已被一一击破。在事实和证据面前，任何狡辩都显得苍白无力。最终，他选择了沉默，逃离了这个对他来说已经变成战场的舞台。施小姐，您如何看待霍少云先生的指控？一位记者问道。我平静的回答：“这是一场无端的指控。梦宇科技始终以诚信为本，我们的成绩是靠实力说话。”霍少云的公司在那场对峙后，如大厦倾塌，一落千丈，客户信任崩塌，投资逃离，合作伙伴也纷纷撤资，舆论的口诛笔伐，像一场无形的风暴。
将我的老东家撕扯得支离破碎。而霍少云，那个自诩商业奇才的业界新贵公子，也沦为街头巷尾人们茶余饭后的谈资。他的故事成为了失败的教材，警示着后人诚信与实力的重要性。而他的父亲。那个曾风光一时的企业家，面对儿子的失败、公司破产的困境，也无力回天，终日只能以泪洗面、郁郁寡欢。眼看着自己好不容易白手起家的公司彻底退出了商业的舞台，霍氏家族从云端跌落泥尘，成为了业界的一声叹息。而我是雨梦，不仅稳固了梦雨科技的行业地位。更将其推向了新的高峰。我引入了创新技术，优化了服务体系，让客户体验达到了极致，市占率一路飙升。梦宇科技在业界的口碑，如同它的名字，成为科技梦的象征，引领着未来的方向。又一年的时光，转瞬即逝。如今的我，已经从那个在霍少云面前据理力争的销售主管。蜕变为了梦宇科技的领航者，接过了父亲的权杖，成为新一代的掌舵人。而霍少云和他的公司，却像被历史的洪流冲刷去的沙粒，消失于公众的视野之外，只留下一串串令人唏嘘的尾音。那日，我站在梦宇科技总部的顶层，俯瞰城市，高楼林立，车流不息，心中感慨万千。我用实力书写了属于自己的商业传奇，而霍少云却成为了那页页边角的注脚，提醒着世人商业的残酷与正道的胜利。感谢大家的观看，欢迎大家在下方评论区讨论。如果你喜欢这类故事，记得点击订阅“微光夜读”，并分享给更多的人，这会对我帮助很大。再次感谢大家的观看。